നമസ്കാരം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സർവീസിലുള്ള രണ്ട് പോലീസുകാർക്ക് വധശിക്ഷ മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് പിടികൂടിയ പ്രതിയെ ഇരുമ്പ് ദണ്ഡുപയോഗിച്ച് ഉരുട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയതിനാണ് തൂക്കുകയർ ലഭിച്ചത് മറ്റ് മൂന്ന് പോലീസുകാർക്ക് മൂന്ന് വർഷം വീതം തടവ് ശിക്ഷയും ലഭിച്ചു ഉദയകുമാർ ഉരുട്ടിക്കൊലക്കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് മാനസാന്തരം വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് സി ബി ഐയുടെ പ്രത്യേക കോടതി പറയുന്നു പൊതുജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവർ തന്നെ ഇത്തരം ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്യുന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല നീചവും ഹീനവുമായ മൂന്നാമുറ നിർത്തലാക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്നും പ്രത്യേക സി ബി ഐ കോടതി പറയുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവേദി ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് പോലീസുകാർക്ക് വധശിക്ഷ ഇനിയെങ്കിലും മൂന്നാമുറ അവസാനിപ്പിക്കുമോ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രതികരിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ഡബിൾ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് വൺ വാട്സപ്പ് വീഡിയോ വഴിയും പ്രതികരണം അറിയിക്കുക പൊതുവേദിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് മുൻ എസ് പി ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു ഇവിടെ ഈ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പേജുള്ള വിധിന്യായത്തിൽ കോടതി കൃത്യമായി പറയുന്നത് പ്രതികൾക്ക് മാനസാന്തരം വരാൻ സാധ്യതയില്ല പൊതുജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവർ തന്നെ ഹീനമായ ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്തു നീചവും ഹീനവുമായ മൂന്നാം മുറത മുറ നിർത്തലാക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടിയാണ് കോടതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ വിധി കേൾക്കുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സർവീസിലുള്ള രണ്ട് പോലീസുകാർക്ക് കോടതി വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു വിധിയോട് ആദ്യം വിധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കേസിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നോക്കുമ്പം ഈ വിധിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ അധികമാണെന്ന് തോന്നുന്നു തോന്നല് അത് അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷയായിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം മൂന്നാം മുറ എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് ആ മൂന്നാം മുറ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് നിയമപരമായിട്ടും പാടില്ല എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു അഭിപ്രായം കോടതി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും ശരി ഇത് വളരെ ശ്ലാഘനീയമായ കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഇതൊരു പുതിയൊരു സന്ദേശമാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിയിൽ ഇതേമാതിരി മൂന്നാം മുറ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും അത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേമാതിരി ഗൗരവമുള്ള ശിക്ഷ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ വിധിന്യായം എന്തായാലും സഹായിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തായാലും ശ്ലാഘനീയമായ ഒരു വിധി തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പോലീസിൽ സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീണ്ടു വിചാരത്തിന് കുറച്ച് പോലീസുകാർക്കെങ്കിലും ഒരു വീണ്ടു വിചാരത്തിന് ഉരുട്ടിക്കൊലക്കേസിന്റെ വിധി സഹായകമാകുമെന്നാണോ തോന്നുന്നത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ കാരണം പോലീസിന്റെ ഗുണം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ മാറ്റം വരുത്താനും ഒക്കെയുള്ള കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒട്ടേറെ താങ്കൾ അടക്കമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിസ് നാരായണക്കുറിപ്പ് അടക്കമുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ കടുത്ത ഒരു വിധി വരുന്നതോടുകൂടി പോലീസിൽ കുറച്ചുകൂടി ജാഗ്രത ഉണ്ടാകും കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇതുവരെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല പണ്ട് ഏതോരം ആദിവാസിയെ ഇതേമാതിരി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ശിക്ഷ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ശരി ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക ഇതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളും അതേപോ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ സൂപ്പർവൈസറി ഓഫീസർമാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ ശിക്ഷ കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം വളരെ കൂടുതലാണ് അതാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സൂപ്പർവൈസറി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന് കൃത്യമായി താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ കാരണം നേരിട്ട് ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ തന്നെ ഈ കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളികളായിട്ടുള്ളതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് മൂന്ന് പോലീസുകാർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യാജ രേഖ ചമയ്ക്കുക വ്യാജ എഫ് ഐ ആർ ഉണ്ടാക്കുക കേസ് അട്ടിമറിക്കുക ഗൂഢാലോചന ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ മൂന്നാം മുറ മാത്രമല്ല കുറ്റകൃത്യം മാത്രമല്ല കുറ്റകൃത്യത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കാതിരിക്കാനും പോലീസുകാർക്ക് ഗുണപാഠമായി ഉരുട്ടിക്കൊല കേസ് മാറും തീർച്ച
ആ കൃത്രിമ രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ ഉത്പ്രശിക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർവൈസറി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നേരിട്ടാണ് ഇത് ബാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇനിയും സൂപ്പർവൈസറി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേമാതിരി സഹായകരമായ കാര്യത്തിൽ രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കാനോ രേഖകൾ തിരുത്താനോ ഒന്നും ശ്രമിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടു എസ് പി ആണ് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് നിതീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു പാലക്കാട് നിന്നും നിതീഷ് കേൾക്കാമോ നിതീഷ് കേൾക്കാമോ നിതീഷ് നിതീഷ് ഇതാണ് കാരണം കുറെ കാലമായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു പോലീസിലെ മൂന്നാമുറ പോലീസിലെ അതിക്രമം ക്രൂര പീഡനം ഉരുട്ടിക്കൊല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മാറ്റി എഴുത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള കൃത്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് പോലീസായാലും മറ്റ് സാധാരണ പൗരനാണെങ്കിലും ശിക്ഷ ലഭിക്കും തൂക്കുകയർ ലഭിക്കുമെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിപ്പോ വളരെ ഒരു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിധിയാണ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷിക്കാം സാധാരണക്കാർക്ക് വളരെ സന്തോഷിക്കാം ആശ്വസിക്കാം കുറെ കൂടി അതല്ലേ കുറച്ചുകൂടി കാരണം സാധാരണക്കാർക്ക് കാരണം ഇപ്പോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ വളരെ സാധാരണക്കാർക്ക് വളരെ പേടിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇപ്പോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ കട്ടാവുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് വളരെയധികം നന്ദി നിതീഷ് പാലക്കാട് നിന്നുമാണ് ശ്രീ പി എ പൗരൻ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ പി എ പൗരൻ വളരെ കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ കോടതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് പ്രതികൾക്ക് മാനസാന്തരം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ല മാത്രമല്ല പ്രതികളുടെ പ്രായവും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും നോക്കിക്കൊണ്ട് വധശിക്ഷയിൽ ഇളവ് നൽകാനും കഴിയുന്നില്ല പ്രതികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹീനവും നീചവുമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് എന്നും കോടതി പറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വധശിക്ഷ വിധിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് ഒരു വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലെയുള്ള സംഘടന ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഇവിടെ ഉദയകുമാറിന്റെ അമ്മയ്ക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ അധിവസിക്കുന്ന നൂറ് കണക്കിന് പത്മാവതി പ്രഭാവപതി എസ്മമാർക്കും നീതി ലഭ്യമാക്കുവാൻ വിധി ന്യായം വളരെ സഹായിക്കുന്നെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സമ്പത്തിന്റെ അമ്മ പാലക്കാട് സമ്പത്തിന്റെ അമ്മയായാലും ശരി വിനായകന്റെ അമ്മയായാലും ശരി ശ്രീജിത്തിന്റെ ഭാര്യ അവർക്കെല്ലാം തന്നെ നീതി ലഭ്യമാക്കുവാൻ ഇത്തരം വിധികൾ സഹായിക്കുമെന്നുള്ളത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ മറ്റൊരു കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഇതില് മൂന്നാം മുറ കേരള പോലീസ് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡി ജി പി ഹൈറ്റുള്ള ശ്രീ ബെഹ്റയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഐ ജി ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ അനന്തകൃഷ്ണന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഡി ജി പിയുടെ കയ്യിൽ വരും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പോലീസുകാരെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ക്രിമിനൽസ് ആണ് അവർ ഈ പോലീസ് സംവിധാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഇവരുടെ പ്രവൃത്തി കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള സംസ്കാരത്തെയും സിവിൽ കോൺഷ്യൻസിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നുള്ളത് പരസ്യമായി അർത്ഥ സഞ്ചരിച്ചില്ലാതെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേരെ സെക്ഷൻ അറുപത്തെട്ട് പ്രകാരം കേരള പോലീസ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ അറുപത്തെട്ട് പ്രകാരം ഉടനടി ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിച്ചു വരില്ല ഷാജി പ്രേക്ഷകൻ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഷാജി വധശിക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പോലെ പി യു സി എൽ അടക്കമുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ എതിരാണെന്ന് പി പി എ പൗരനൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോലീസുകാർക്ക് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രൂര കൃത്യം ഒരു യുവാവിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക ഉച്ചയോടെ രാത്രി പത്ത് മണിയോടുകൂടി ആ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെടുക ആ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുറിവുകൾ ശരീരത്തിൽ കാലിൻ്റെ രണ്ട് തുടയും ആകെ എണീറ്റ് നിൽക്കാനൊന്നും കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അത്രത്തോളം ക്ഷതമേറ്റു ആ ക്ഷതമാണ് മരണ കാരണമെന്ന് പിന്നീട് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് വരിക എത്രയ്ക്ക് മൃഗീയമായിട്ടാണ് ഈ യുവാവിനോട് പോലീസുകാർ പെരുമാറിയത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനലുകൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ശിക്ഷ തന്നെയല്ലേ കോടതി കൊടുത്തത് അതെ അതെ വധശിക്ഷ കൊടുക്കണം വധശിക്ഷ കൊടുക്കണം ഇവർക്ക് കാരണം ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തനം കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ശിക്ഷ ഇവർക്ക് കിട്ടണം കാരണം ഇവര് ജനത്തിന്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും
പാലക്കാട് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും നാരായണൻ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ നാരായണൻ കോടതിയും പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ് സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകേണ്ട പോലീസുകാരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്തത് അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ നൽകുന്നു എന്നാണ് കോടതിയും പറഞ്ഞത് ഈ കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ നിരീക്ഷണം അത് സത്യസന്ധമല്ലേ ആളുകൾക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് പോലീസിലുള്ള ഭയം അകറ്റുക പോലീസ് കുറച്ചുകൂടി മനുഷ്യത്വപരമായി പെരുമാറാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിധി സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ നാരായണൻ കേൾക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ജൂലൈ പതിമൂന്നിന് തൃശൂർ സെഷൻസ് ജഡ്ജി ഒരു ആദിവാസിയെ ലോക്കപ്പിൽ വെച്ച് വന്നതിന് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ബാലകൃഷ്ണനെ വധശിച്ചക്ക് വിധിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വധശിച്ചക്ക് വിധിച്ചത് പോലീസുകാരനെ വധശിച്ചക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ വധശിച്ചക്ക് വിധിച്ചത് എൺപത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഹലോ അതെ അതെ കേൾക്കാം 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 അതാണ് അല്പം ഹൈക്കോടതി അപ്പീലില് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അയാൾ ഹൈക്കോടതി അപ്പീലില് മൂന്ന് കൊല്ലമായി ശിക്ഷ ചുരുക്കി അയാൾ ജയില് എൺപത്തിയാറില് ജയിലിൽ നിന്ന് പോവാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അന്ന് ഈ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ കണ്ടംഡ് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെല്ലിൽ തന്നെ ഇവർ ഇടും തൂക്കാൻ വിരിക്കുന്ന പ്രതികളെ കണ്ടംഡ് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെല്ലിലാണ് അടക്കുക ആ സെല്ലിൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണവും തൂക്കുമുറിയുടെ തൊട്ട് അടുത്ത് പോകാതെയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് ജയകൃഷ്ണ മാസ്റ്റർ വധക്കേസിന് ശേഷം അന്ന് പാർട്ടിയും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇടപെട്ടിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നൊരു പ്രത്യേക ഇത് കാണിച്ചതിന് ശേഷം കണ്ടം സെല്ലിൽ അടക്കലില്ല കണ്ടം സെല്ലിൽ അടക്കാത്തെയുള്ള വധശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗോവിന്ദ ചാമിയെ പോലെ തടി വെക്കുക എന്ന് മാത്രം നടക്കുക അതുകൊണ്ട് കണ്ടം സെല്ല് വരികയും ഹൈക്കോടതി അപ്പീലില് അപ്പീലില് വെറുതെ വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടോട്ടെ പക്ഷെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു വർഷമെങ്കിലും അവിടെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ജീവപര്യന്തത്തിന് തുല്യം കൂടിയാണ് വളരെയധികം നന്ദി മണി കൂടി ചേരുന്നു പ്രേക്ഷകൻ ശ്രീ മണി ഇതാണ് എൺപത്തിനാലിൽ ഒരു പോലീസുകാരന് വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു അത് മൂന്ന് വർഷത്തിനകത്ത് അത് വധശിക്ഷയൊന്നുമല്ലാതെ ആൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ പ്രതികൾക്കും അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ആശങ്ക നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ത് തോന്നുന്നു അതല്ല വിഷയം കാരണം ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല ഇതൊക്കെ ആവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് മാത്രമല്ല രണ്ടുപേരെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നത് കാണാനോ കേൾക്കാനോ ഉള്ള സന്തോഷമല്ല ജനങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇവിടെ നീതി നിലവിലുണ്ട് എന്നൊരു ബോധം ഉണ്ടാകാനാണ് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് വരുന്ന പോലെ അപ്പീല് പോലെ കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത്തരം വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നീതി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നൊരു സമാധാനം പരിശീലനം തോന്നുന്നുണ്ട് വളരെയധികം നന്ദി രജീഷ് കൂടി ചേരുന്നു രജീഷ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നീതിക്ക് ജീവനുണ്ട് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിധി സഹായിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിപ്പോ സി ബി ഐ കോടതിയുടെ ഈ ശിക്ഷ നടപടി തീർച്ചയായിട്ടും അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവര് മേൽക്കോടതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനൊരു അളവ് കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട കാരണം എല്ലാ മേൽക്കോടതികളും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതില് നല്ലൊരു ഇത് വരുന്ന വരണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരുടെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മേലുള്ള ആൾക്കാര് അതായത് ഈ ഡി ജി പോലുള്ള ആൾക്കാര് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ പി എ പൗരനിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി അതിനുശേഷം പ്രേക്ഷകൻ മോഹൻലുണ്ട് അതിലേക്ക് പോകാം ശ്രീ പി എ പൗരൻ ഇതാണ് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരാളെ തൂക്കിലേറ്റുന്നത് കാണാൻ ഉള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് നീതി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പൊതുബോധം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകണം കുറച്ചുകൂടി ഈ കോടതിയെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പോലീസിലും ഒക്കെയുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കണം അതൊരു നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിൽ അത്യാവശ്യമല്ലേ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നീതി നിലനിൽക്കുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും തുല്യമാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇതേമാതിരിയുള്ള വിധിന്യായങ്ങൾ സഹായിച്ചു വരും ഒരിക്കലും ഇതേമാരി ഇത് മദർ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ക്രിമിനൽസ് ഇപ്പോഴും കേരള പോലീസ് ക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് അൻപത്തി ഒൻപത് പേര് ഹാർഡ് സെറ്റ് കോസ് ക്രിമിനൽസ് ആണ് ഇതേമാതിരി വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് അൻപത്തൊമ്പത് പേരെങ്കിലും ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഉൾപ്പെടെ അവരെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റി വന്ന സെക്ഷൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് പ്രകാരം സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ശ്രീ പിണറായി വിജയനും ശ്രീ ബെഹ്റയും കൂടി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക അവരെ ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആയിട്ട്
വിളവ് തിന്നുന്ന വേലിക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ നിയമ സംവിധാനമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് കോടതി ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ സ്വാഗതാർഹമല്ലേ മോഹൻ പുനലൂരിൽ നിന്ന് മോഹൻ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കിപ്പം ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ വിധി എവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് നിയമപരമായിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ സാർ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് നമ്മുടെ പോലീസിൽ ഈ ജോയിൻ ചെയ്ത് ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പോലും ഈ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല മനുഷ്യനെ ഒരു ദേഹോദ്രം ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഭാഗം ആണ് അവർ പഠിച്ചു വരുന്നത് അവർ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ വരുമ്പോൾ അവർ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ആളുകളെ തല്ലി ഉപദ്രവിച്ച് കുറ്റം തെളിയിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് ഇപ്പം നിലവിലുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല സാർ നമുക്ക് ആവശ്യം നമുക്ക് ഇവരെ എങ്ങനെ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായി നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അധിഷ്ഠിതമായി കുറ്റം ചെയ്ത പ്രതിക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് നിയമപരമായി ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നമ്മുടെ നിയമത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് നമ്മുടെ പോലീസിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മുടെ പോലീസിലെ ട്രെയിനിങ് കോളേജുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രെയിനിങ് നൽകാൻ വേണ്ടി ട്രെയിനിങ് കോളേജുകൾക്കുള്ള ഇതൊന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് മാത്രം പഠിക്കേണ്ട സംഭവങ്ങളാണ് ഒരു ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ക്രിമിനൽ കേസ് എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല അയാൾ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നാൽ അയാളെ അത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനുകൾ ഇല്ല ഇപ്പം അപ്പൊ അവരെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് അവരെ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത വിധത്തിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കുക നമ്മുടെ പോലീസ് സേനയ്ക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പം നിലവിലില്ല കാരണം ഇവിടെ വന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പെറ്റി കേസ് പിടിക്കാനും മറ്റ് റോഡിലൂടെ നടക്കാനും ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉദയകുമാറിന്റെ കാര്യം എടുത്താൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശമുണ്ടല്ലോ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അടുത്ത ബന്ധുവിനെ അറിയിക്കണം അതുണ്ടായില്ല നിയമസഹായത്തിന് അനുവാദം നൽകണം അതുണ്ടായില്ല ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ റിമാൻഡ് അപേക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി കാണിച്ചു പോകുന്നതല്ലാതെ ആ നിയമങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കി അല്ല പോലീസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ റിമാൻഡ് അപേക്ഷ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോടതി അത് അംഗീകരിച്ചു പോകുന്നതല്ലാതെ നിയമപരമായിട്ട് അതിന് യാതൊരു സാധ്യതയില്ല അവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോലീസുകാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് അവർ കൊടുക്കണം വളരെയധികം നന്ദി സജികുമാർ ചേരുന്നു സജികുമാർ ഇതാണ് നമ്മളെ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ പോലീസുകാർക്ക് ട്രെയിനിങ് നൽകണം അതിന്റെ അഭാവമുണ്ട് ഈ പിടിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളെ തല്ലി കുറ്റം സമ്മതിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തെളിയിക്കുക അതാണ് പോലീസിന് സാധാരണ പോലീസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇത് മൂന്നാം മുറ പ്രയോഗിക്കാതെ തന്നെ കുറ്റകൃത്യം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ട ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു ട്രെയിനിങ് തന്നെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഇത് സമൂഹത്തോട് തന്നെ ഒരു പൊതുജനങ്ങളോട് ആയിട്ടുള്ള ഇടപെടിയിൽ അതിന് അത് തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായി ഒന്ന് ഒരു ഒരു സംസാര രീതി ഉണ്ടാകുവാൻ തന്നെ ഇത് ഒരു സാഹചര്യമായാൽ കൊള്ളാമെന്നാണ് പൊതുജനം എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി മജിത്ത് മാഹിയിൽ നിന്നും ചേരുന്നു ശ്രീ മജിത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ പോലീസുകാർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ജനകീയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് കസ്റ്റഡി കൊലപാതകം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പോലീസിന് കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഒരു ജാഗ്രത ഉണ്ടാകാൻ സുപ്രീം കോടതി ഈ സി ബി ഐയുടെ പ്രത്യേക കോടതി വിധി സഹായിക്കില്ലേ മാത്രം പോരാ ഇവരെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി അമ്മക്ക് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം അപ്പൊ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സ്വത്തും കട്ടുകെട്ടി ഈ ഉദ്യോഗമാരുടെ മാതാവിന് കൊടുക്കണം വധശിക്ഷ മാത്രം പോരാ അതിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള നടപടികളും വേണം ആ അവരെ സ്വത്തും കൂടി കണ്ടുകെട്ടണം റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി മജിത്താണ് മാഹിയിൽ നിന്നും സംസാരിച്ചത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചത് പൊതുവേദി തുടരുന്നു ഉദയകുമാർ ഉരുട്ടിക്കൊല കേസിൽ രണ്ട് പോലീസുകാർക്ക് കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു ജോയ് ചേരുന്നു
ഇപ്പോൾ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിൽ കയറിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഹലോ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സ്റ്റേഷനിൽ കയറിയവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കാരണം നിരപരാധികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി വളരെയധികം നന്ദി രംഗനാഥൻ കൊല്ലത്തൊന്നും ചേരുന്നു ശ്രീ രംഗനാഥൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോലീസിൽ കാൽ ശതമാനം പേരെങ്കിലും ക്രിമിനലുകളുണ്ട് ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആയിരത്തിലധികം പോലീസുകാരുണ്ട് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പോലീസുകാർ വലിയ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡി വൈ എസ് പി ഷാജിയുടെ കാര്യം ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഷാജി ഇത്തരത്തിൽ ക്രിമിനൽ പോലീസുകാർ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ആ പോലീസുകാർക്കൊക്കെ ഈ സി ബി ഐ കോടതി ഒരു വിധി ഒരു താക്കീതാകില്ലേ കോടതി വിധിച്ചത് ശരി തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പക്ഷെ അതല്ല അത് ഉടനെ നടപ്പിലാക്കണം അതാണ് വേണ്ടുന്നത് വധശിക്ഷ ഉടനെ നടപ്പാക്കണം പ്രതികൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇനി അവസരം നൽകരുത് ഒട്ടും താമസിക്കരുത് ഉടനെ നടപ്പിലാക്കണം റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി എറണാകുളത്തുനിന്ന് രാജു ചേരുന്നു ഇതാണ് രാജു പ്രതികൾ ഇനിയും ഇപ്പോൾ പ്രതികളുടെ അഭിഭാഷകർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മേൽക്കോടതിയിൽ പോകുമെന്ന് ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികൾ മേൽക്കോടതിയിൽ പോകുകയും ജാമ്യാപേക്ഷ ഈ ഈ പറയുന്നതുപോലെ വധശിക്ഷയിൽ ഇളവ് നേടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു സാർ നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നതൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴുതുകൾ കിട്ടിട്ടാണ് ഇനി അവർ അപ്പർ കോടതികളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് ഈ വിധിയിൽ ധാരാളം റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രതികൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ ധാരാളമാണ് നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ അതേസമയം നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെയോ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമങ്ങളൊക്കെ അതേ രീതി ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഒത്തിരി കുറ്റങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഇതിപ്പോ ഇതൊക്കെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ആ വധശിക്ഷ ഇനി ജീവപര്യന്തമായിട്ട് മാറും വളരെയധികം നന്ദി രാജു എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് കാക്കനാട് നിന്നും രമണൻ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ രമണൻ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുന്നു അമിതാധികാര പ്രവണത പോലീസിലുണ്ട് പോലീസിലുള്ള ഇത്തരത്തിൽ വേലി തിന്നുന്ന വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുന്ന സ്വഭാവം അമിതാധികാര പ്രവണത ഉരുട്ടിക്കൊല ഇതൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഈ കോടതി വിധി സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു അതൊരിക്കലും കരുതുന്നില്ല അത് താൽക്കാലിക ഒരു കണ്ണിൽ പൊടിയുന്ന പോലെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ നീതി ലഭിച്ചെന്ന് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പതിമൂന്ന് വർഷം ഒരു മോന്റെ നിരോധനം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിമൂന്ന് വർഷം ജീ ഒരു തള്ള കോടതിയും പരാതിയും ആ ലോകത്തുള്ള എത്ര ആളുകളുടെ കാലും കൈയും പിടിച്ചു കാണും എത്ര ആളുകൾ അതിനെ അത് ഞാൻ വരെ ആ സമരത്തിന് മുന്നോടി അത് ഉരുട്ടിക്കൊലയുടെ ഒരു ആ ഭാഗത്ത് ചെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് ഞാൻ സർഫാസി മൂവൻറ്റിന്റെ ആള് ഒരു അണിയാണ് പിന്നെ എന്റെ വൈക്കാട്ടിയും കൂടെ ആണ് പവരൻ സാർ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചല്ലോ ഇത് ഇതിനൊക്കെ പോയി നമ്മ എന്ത് വില കൊടുത്താലും ഇതിനൊക്കെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങളെ പോലുള്ള മീഡിയം തന്നെ കൈ മുൻപന്തിയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രം ഈ കുറെ കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങളിലൊക്കെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ഒരു രാത്രി തൊട്ട് വ്യവസായ മേലയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പാവപ്പെട്ട ടു വീലർ വരെ അത്താഴപ്പെട്ടക്കാരൻ പതിനായിരം രൂപ അയ്യായിരം രൂപ ശമ്പളം മേടിക്കാമോ ടു വീലർ പോയ വൻകട ഇതോടി എന്റെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഓടിക്കണക്കിന് രൂപ വില വീണ കാർ വാട്ട് പോയാൽ അതിനെ പിടിക്കുന്നില്ല പാവപ്പെട്ട പീഡനം ഭയങ്കര നിരാശ നമുക്ക് കണ്ണു മുമ്പിൽ കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതുവരെ സജി കട്ടപ്പനയിൽ നിന്നും ചേരുന്നു സജി ഈ ഈ പറയുന്നത് സാജൻ സാജൻ ചേരുന്നു കട്ടപ്പനയിൽ നിന്ന് സാജൻ ഇതാണ് കാരണം ഈ പോലീസ് ലോക്കൽ പോലീസ് ഒത്തുകളിച്ചു ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഒത്തുകളിച്ചു എല്ലാം നടന്നു പക്ഷെ ഒരമ്മ മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയാണ് ആ അമ്മ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ടുള്ള അമ്മ കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നു കോടതി സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഉറച്ച പോരാട്ടത്തിന് ഒരാൾ ഇറങ്ങിയാൽ അതിൽ ഫലമുണ്ടാകുമെന്ന് വേണോ ഈ വിധിയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാവൂ കാരണം ഒരമ്മ മറ്റാരും ആശ്രയമില്ലാതെ ഇറങ്ങിയാലും കേരളം പോലെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തെങ്കിലും അവർക്ക് നീതി കിട്ടും ഇന്ത്യയിലത്തെ മുഴുവൻ കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷെ കേരളം പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുവാൻ ഒരു കൂട്ടം നല്ല മനുഷ്യരുണ്ട് ഇത് തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നതിൽ സന്തോഷം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക്
സഹിച്ചിട്ടില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഇത്തരം വിധികൾ വളരെയധികം നന്ദി സുഭാഷ് ബാബു അതോടൊപ്പം തന്നെ പി എ പൗരൻ മറ്റ് പ്രേക്ഷകർക്കും വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്ക് മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ട